Hallo en welkom. In dit filmpje ga ik je leren wat gelijknamige breuken zijn en wat ongelijknamige breuken zijn. En daarna ga ik je ook nog leren om ongelijknamige breuken gelijknamig te maken. Wat zijn nu gelijknamige breuken? Dat zijn breuken met dezelfde noemer of naam. Ik zeg nog al eens dat de noemer van een breuk ook eigenlijk de naam is van een breuk. Wat zijn nu gelijknamige breuken? Bijvoorbeeld vijftiende en twee tiende. Als we hier gaan kijken, de noemers zijn gelijk, dus kunnen we spreken van gelijknamige breuken. Of bijvoorbeeld zes negende en één negende. Ook hier weer zijn de noemers gelijk, dus ook dit zijn gelijknamige breuken. Wat zijn nu ongelijknamige breuken? Dat zijn breuken met verschillende noemer. Bijvoorbeeld 1 derde en 3 vierde. De noemers zijn verschillend, dus zijn het ongelijknamige breuken. Of 1 tweede en 1 vijfde. Opnieuw verschillende noemer. En nog een laatste voorbeeld. 3 vijfde. En 3 negende, opnieuw verschillende noemer, dus het zijn ook ongelijknamige gebruiken. Nu je dit weet, ga ik je uitleggen hoe dat je ongelijknamige gebruiken gelijknamig kunt maken. Waarom hebben we dit nodig? Ja, ik zal je dat eens eventjes laten zien. Gelijknamige gebruiken hebben wij nodig... Als wij breuken gaan vergelijken of als wij breuken gaan optellen of aftrekken van elkaar. Het is dus heel belangrijk dat we ongelijknamige breuken kunnen gelijknamig maken. En hoe we dat gaan doen, dat ga ik je nu even laten zien. Ik ga eerst even alles wissen. Zo. Ik ga je nu twee manieren laten zien hoe dat je ongelijknamige breuken kunt gelijknamig maken. En de eerste manier, dat is door het zoeken van het KGV of het kleinste gemeenschappelijke veel. Je hebt bijvoorbeeld de twee ongelijknamige breuken, drie vierde en twee vijfde. En je gaat deze gelijknamig moeten maken door het zoeken van het KGV hoe doe je dat? je neemt de grootste noemer en je schrijft hiervan de veelvouden op totdat je een getal tegenkomt die zowel een veelvoud is van 4 als van 5 ja. dus 5 10 15 20. Dit getal, dat is een veelvoud van 4 en van 5. En dat is ook de kleinste gemene veelvoud. Wat ga je dan vervolgens doen? Nu je dit weet, ga je beide noemers op 20 zetten. Ja. Van 4 naar 20, daar doe je maal 5. Maar, als je dat beneden doet... Dan moet je dat ook van boven doen. Dus met andere woorden, je maakt, gelijkwaardige, je maakt een gelijkwaardige breuk. 3 maal 5, dat is 15. En nu gaan we dat ook bij mijn 2 vijfde doen. Van 5 naar 20, dat doe je maal 4. Maar als je dat beneden doet, moet je dat ook van boven doen. Maal 4. En je krijgt 8. Dus, 15 twintigste en 8 twintigste zijn gelijknamige breuken. En naar gelang de oefening ga je nu, hangt er natuurlijk af wat voor een oefening dat je hebt, hè? Ga, je de oefening, of ga je de breuken kunnen vergelijken met elkaar, zijn ze groter of kleiner of gelijk aan, of je gaat ze nu kunnen optellen met elkaar, of je gaat ze van elkaar kunnen aftrekken. 
Goed. Dat is de eerste manier. De tweede manier is een beetje eenvoudiger. De tweede manier. En wat ga je bij deze doen? Stel, je hebt de ongelijknamige breuken 1 vijfde en 2 derde. En ik wil deze gelijknamig maken. Dan ga je bij de noemers, dus deze en deze, ga je met elkaar vermenigvuldigen. Zodat je eigenlijk een gemeenschappelijk veelvoud krijgt. En in dit geval 5 maal 3, dat is 15. En dat getal gebruiken we als gemeenschappelijke noemer. En als we dit gedaan hebben, kunnen we opnieuw van onze ongelijknamige breuken uh, gelijkwaardige breuken maken. Dus, hè? dus als we van 5 naar 15 gaan, dan doen we maal 3. Maar als we dat beneden doen, dan moeten we dat ook weer boven doen. 1 maal 3 is 3. En bij de volgende breuk, van 3 naar 15... Dat doen we maal 5, maar als we dat beneden doen, inderdaad, dan moeten we dat ook van boven doen. 2 maal 5, dat is 10. En nu kunnen we dus zeggen, 1 vijfde, dus deze breuk, die is 3 vijftiende geworden, en 2 derde is 10 vijftiende geworden. 3 vijftiende en 10 vijftiende zijn gelijknamige breuken. Het nadeel wat je bij de tweede manier wel hebt, is dat... Uh, ik zal het eens heel eventjes laten zien aan de hand van een voorbeeld. Dus de tweede manier. Als je met grote getallen gaat moeten werken. Stel nu, je hebt 3 twaalfde en 2 vierde. En je gaat deze breuken moet, uh, vermenigvuldigen. Dus 12 maal 4. Dan krijg je als gemeenschappelijke noemer 48. Ja. En dan ga je van 12 naar 48. Dat doe je maal 4. En 3 maal 4, dat is 12. En van 4 naar 48, dat doe je maal 12. En van 2 maal 12 heb je 24. Ja. Terwijl dit eigenlijk veel gemakkelijker kon zijn als we deze oefening volgens de eerste manier zouden, oefen, uh, zouden uh, maken. Dan zouden we het KGV zoeken van 12 en 4. En dan zouden we eigenlijk te weten komen dat... Uh, dat de kleinste gemene veelvoud hier al 12 zou zijn. En dan had je al veel kleinere noemers. Dus dan had je al sowieso 3 twaalfde, dat bleef. En van 2 vierde, daar, uh, dat zou je maal 3 kunnen doen, uh, zowel tellen als noemer. En dan kreeg je 6 twaalfde. Daarnaast zouden heel pintere leerlingen al kunnen zien dat uh, 3 twaalfde, dat je dat ook nog kon vereenvoudigen in 1, 1 vierde. Ja, maar dat is nu even niet aan de orde. Voor mij is het heel belangrijk dat je, dat je uh, de eerste manier en de tweede manier kunt uitvoeren om ongelijknamige breuken gelijknamig te maken. Goed, nu je dit weet, ga ik je even enkele opdrachten geven. Eerst gaan we weer alles wissen. De bedoeling is ook dat je beide oefeningen, of dat je alle oefeningen liever, dat je die uh, gaat oplossen... Volgens een van de twee manieren. Welke dat je gebruikt, dat blijft mij gelijk. Ik wil dat je 1 negende en 5 derde gelijknamig gaat maken. En dat je 7 tiende en 5 negende ook gelijknamig gaat maken. Ja. En dan nog een laatste oefening, 4 vijfde liever, 
En een zesde, maak je ook gelijknamig. Veel succes.